פה חנקים מסחר. פה חנקים מסחר, בודו צ'י מוסאפרמי. То есть вы являетесь мусаферами, как вы можете объединять молитву? Значит, дело будет касаться Зухра и Асра, Магриба и Иша Намаза, да? Иша Намаза. Итак, Зухар наступает в 12.30, как пример. Аср в 16.00. Ханафи. Тот, кто придерживается ханафийского масхаба, не может, не может самих в 12.30 зухар прочитать. Например, до 12.40 он зухар да, прочитал. Mm -hmm. И дальше сразу асур совершить. Не может так делать. Но как он может делать? То есть в 12.40 он не может да, асур совершать. Потому что время асура еще не наступило. Однако он может зухар совершить в 15.50 или в 55 зухар совершить фарт. И только потом заходит время асра, и он совершает асра. Объединение молитв происходит вот таким образом. Но это не совсем называется объединением. Это называется чтение молитв на стыке времен. В 15.55 ты зухар прочитал, будучи находясь в сафаре. И только потом Асар зашел в 16.00, ты прочитал Асар намаз. Но во время Зухара, после Зухара, ты не можешь читать Асар намаз. В пути. Теперь смотрим на Мавли. Мавли в 17.00, правильно? Наступает. А Иша наступает, например, в 20.00. Ты не можешь после того, как Мавли совершишь, сразу читать Иша намаз. Не можешь этого сделать. Однако, ты можешь... В 19.55 совершить Магриб, и через 5 минут, когда наступит время Иша, ты читаешь Иша Намас. На стыке времен. Или можешь совершить Магриб и сразу за ним совершить Иша. Что не дозволено по Ханафи Масхабу, и если вы так сделаете, Намаз будет недействительным. А Аллах знает лучше.